वही अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की ठीक है मिक्सर दिया हुआ है एसिड बेस का तो ये कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर एच सी एल रिक्वायर्स फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेन पॉइंट सिक्स ग्राम ऑफ द गिवन बेस आई बात समझ में क्या पूछ रही है वॉल्यूम ऑफ एच कितनी लगेगी किस लिए टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट अब क्वेश्चन के आपके पास दो तरीके करने के या तो आप ऐसे करो कि एन ए टू सी ओ थ्री वो आपको पता हो रहा चाहिए रिएक्ट कैसे करता है एक मोल एन ए टू सी ओ थ्री टू मोल एच सी एल के साथ तो जाएगा क्या बनेगा टू मोल एन ए सी एल प्लस में सी ओ टू प्लस में एच टू एक मोल दो मोल के साथ रिएक्ट करेगा ना तो अब ये बताओ अपने पास एन ए टू सी ओ थ्री कितना मोल है टेन पॉइंट सिक्स ग्राम है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास एन ए टू सी ओ थ्री का मोलर मास बेटा निकाल लोगे सोडियम ट्वेंटी थ्री कार्बन ट्वेल्व ऑक्सीजन ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिक्सटीन सॉरी ये सारा जोड़ के निकालोगे तो ये आ गया वन हंड्रेड सिक्स आ गए नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितना मोल आ गया सोडियम कार्बोनेट जीरो पॉइंट वन मोल और अपने को पता है कि एक मोल के साथ एच सी एल दो मोल लगता तो जीरो पॉइंट वन मोल एन ए टू सी ओ थ्री के साथ HCl कितना लगेगा डबल तो HCl कितना मोल लगेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl सी रिक्वायर्ड कितना लगेगा जीरो पॉइंट टू मोल उसने भाई एच सी के मोल तो पूछे नहीं थे क्या पूछी थी वॉल्यूम वॉल्यूम पूछे थे तो वॉल्यूम भी निकाल दोगे कैसे यू नो दैट मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर लिप्टर यही तो होता है तो वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम क्या होगी नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलरिटी नंबर ऑफ मोल कितने लगेंगे एच के जीरो पॉइंट टू क्यों लगेंगे जीरो पॉइंट टू एक मोल के लिए दो मोल लगता है अपने पास जीरो पॉइंट वन मोल है अपॉन में मोलरिटी एच सी की दे रखी है जीरो पॉइंट जीरो वन आगे अपने पास वॉल्यूम ऑफ एच सी एल रिक्वाइड यूनिट जरूर देगा ना यूनिट क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर था तो वॉल्यूम किस में आई है लीटर में किस में आगे वॉल्यूम लीटर में हो गए कम एक इस क्वेश्चन को करने का जो मैं पिछले पिछले उस वीडियो में बताया था लॉ ऑफ इक्वी बैलेंस वो पढ़ाई जी बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन हो जैसे करने की कोशिश क्या करो और आपकी बाकी मर्जी जिससे एजी लगे वहां से कर लेना लॉ ऑफ इक्वेलेंस हर जगह अप्लाई करते हो लॉ ऑफ इक्वेलेंस कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट है और हमेशा नंबर ऑफ इक्वेलेंट उनके बराबर बराबर एक करते हैं जैसे मैं कह दू ना एक मोल एन ए टू सी होते दो मोल एच सी एल के साथ कर रहा है पर वन ग्राम इक्वलेंट एन ए टू सी होते वन ग्राम इक्वलेंट एच सी एल के साथ रेक करेगा ये वन ग्राम इक्वलेंट का मतलब होगा इसका इक्वलेंट मास और इक्वलेंट मास होगा मतलब बेटा मोलर मास का आधा इसका इन्फेक्टर टू है तो इसका एक मोल दो मोल के साथ रेक कर रहा था तो एक मोल का आधा आधा मोल तो एक के साथ रेक करेगा एक मोल दो के साथ तो आधा मोल एक के साथ करेगा आधा मोल मतलब क्या है इसका एक ग्राम इक्विवेलेंट पिछले वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स है ना वो हमें से बराबर बराबर एड करते हैं तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट लॉ ऑफ इक्वलेंस क्या करता है आप इसको ऐसे कर लो एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू यहां से कर लो ठीक है अब मेरे पास तो नॉर्मलिटी नहीं है आप एक पात्र तरफ लिख दो एसिड और दूसरी तरफ लिख दो बेस मेरे पास नॉर्मलिटी नहीं है पर नॉर्मलिटी को मोलरिटी से रिलेट तो करना आता है जहां पर नॉर्मलिटी वहां पे लिख दें मोलरिटी ऑफ द एसिड इनटू में एन फैक्टर ऑफ एसिड इनटू में उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ बेस इनटू में मोलरिटी ऑफ बेस इनटू में वॉल्यूम ठीक है जी अब बोलो एन फैक्टर ऑफ एसिड एसिड कौन है एच और एच का आपको एन फैक्टर पता होगा पता है ना रे और पता है ना एच का एन फैक्टर क्या होता है उसकी बेसिसिटी तो ये तो एन फैक्टर एक है इसका तो एन फैक्टर वन मोलरिटी एच सी की इस भाई साहब ने दी थी अपने को जीरो पॉइंट जीरो वन कितनी वॉल्यूम लगेगी वो मुझे निकालनी है या मुझे निकालना था ठीक लॉ ऑफ इक्वलेंस से कर रहे हैं अभी क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्वलेंस के अकॉर्डिंग ये होता है अब इधर बेस ले जाओ बेस का एन फैक्टर बेस है सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री इसका एन फैक्टर एन फैक्टर क्या होगा इसका साल्ट का एन फैक्टर होता है बेटा इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज पर यूनिट पीछे का ध्यान से पढ़ते हुए चला करो तो इसका एन फैक्टर क्या है इसके एक यूनिट पर टोटल प्लस का चार्ज कितना है दो तो इसका एन फैक्टर है टू तो एन फैक्टर है टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम नहीं है मेरे पास तो ना मोलरिटी है और ना वॉल्यूम है 
क्या दे रखा था उसने एन टू सी ओ थ्री का मास दे रखा था मास है टेन पॉइंट सिक्स ग्राम तो मास से बेटा नंबर ऑफ मोल तो आ गए और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कई बार बोल चुकी है नंबर ऑफ मोल ही तो होते हैं मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल पर लीटर तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ही तो होता है तो नंबर ऑफ मोल के लिए तो कितना मोल है जीरो पॉइंट वन और बेटा अपना आप आ गए वही वी वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू बटे में जीरो पॉइंट जीरो वन पहले भी आया था जीरो पॉइंट टू अपन जीरो पॉइंट जीरो ये भी आ गया ठीक है तो आपको करने का तरीका कुछ भी हो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन थी तो जब भी कोई दो रिएक्टेड दे रखे हो ना तो लॉ ऑफ इक्वेलेंस के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू ये बराबर बराबर ग्राम इक्वलेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ठीक अब और देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा अपने को कि एसिड और बेस मिक्स कर दिए कंटेनर में और ये कहता है कि आप उस मिक्सर की नॉर्मलिटी भी बताओ और मिक्सर की मोलरिटी बताइए क्या बताइए मिक्सर की मोलरिटी और मिक्सर की नॉर्मलिटी क्या दे दिया हंड्रेड एम एल जीरो पॉइंट वन मोलर एच टू एस ओ फोर ठीक नेक्स्ट विद फिफ्टी एम एल जीरो पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन ऑफ एन ए ओ एच ये कह दिया मैंने दो मिक्स कर दिया एसिड और बेस और इसकी मिक्सर की मोलरिटी बताओ वट इज द मोलरिटी ऑफ मिक्सर वट इज द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर जब बेटा इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना ये एसिड बेस रिएक्शन होगी रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ और रिएक्ट करेंगे तो इनके मोल्स आप जो डाल रहे हो उससे कम हो जाएंगे और मोलरिटी क्या होगी मिक्सर में कितना मोल आपके पास साल्ट जो भी ऐसा एसिड है बेस है वो कितना प्रजेंट है पर लीटर तो ऐसे केस में आप हमेशा क्या करना आप ले लेना इनके नॉर्मलिटी उससे क्या आ जाएंगे आपके पास इनके ग्राम इक्वेलेंट आ जाएंगे ग्राम इक्वेलेंट ऑफ एसिड और क्या आ जाएंगे ग्राम इक्वेलेंट ऑफ बेस जब भी एसिड बेस मिक्सर हो अपने पास तो हमेशा आप मोलरिटी ना लेके क्या ले लेना नॉर्मलिटी क्यों ले लेना क्योंकि बेटा ये एक मोल इसके एक मोल से पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा पर हाँ इसका एक ग्राम इक्वेलेंट इसके एक ग्राम इक्वेलेंट से पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो जब भी एसिड बेस मिक्सर हो आप मोलरिटी दे रखी हो तो आप नॉर्मलिटी में चेंज कर लेना ठीक है अब बताओ चेंज कर ले यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या होती है मोलरिटी इन टू एन फैक्टर ठीक तो मोलरिटी जीरो पॉइंट वन एन फैक्टर इसका टू तो जीरो पॉइंट वन को टू से मल्टीप्लाई कर दू तो जहां पे जीरो पॉइंट वन मोल कह रहा था वहां पर मैं लिख दू जीरो पॉइंट टू नॉर्मल क्लियर जीरो पॉइंट वन मोलर इसका तो एन फैक्टर वन ही है तो जीरो पॉइंट वन इन नॉर्मल ठीक अब बताओ नॉर्मलिटी क्या होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट डिजोल्ड पर लीटर तो अगर मैं नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट आ जाएंगे अच्छा आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि नॉर्मलिटी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट डिजोल्ड पर मिलीटर बोलो कह सकते हो कि नहीं भाई वॉल्यूम को मैं लीटर से मिलीटर में कन्वर्ट कर दू मैंने क्या कर दिया इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई ये लीटर से कन्वर्ट होगा किसमें मिलीटर में इसको भी थाउजेंड से कर दो मल्टीप्लाई ये इक्वलेंट से क्या हो गए मिली इक्वलेंट थाउजेंड से थाउजेंड कट गए तो बोल दिया नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट डिजोल्ड पर मिली आपकी मर्जी है या तो कह दो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट डिजोल्ड पर लीटर ये आप कह सकते हो नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट पर मिली लीटर मैं इसलिए बता रही हूं कि मोस्टली अपने को वॉल्यूम एम एल में दी होती है एम एल में इसलिए मैं बोल रही हूँ आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट पर मिली लीटर बोल सकते हो आप इस चीज को ठीक है आप सुनो बात अगर आप नंबर ऑफ इक्वलेंट निकालना चाहो तो नॉर्मल टी इंटू वॉल्यूम मिली लीटर और नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट निकालना चाहो तो नॉर्मल टी इंटू वॉल्यूम मिली लीटर ले सकते हो अब क्या करें मिक्स कर रहे हैं ना तो एक तो ले लो आप क्या नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ एसिड और दूसरे क्या ले लो नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ बेस ठीक बराबर बराबर एक तो उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बच गए कितना ये लिख दू कि नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट एसिड के कितने आए वो ले लो बेस कितने वो आए बराबर बराबर कट जाएंगे बचा हुआ जाएगा और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू अपने पास बेटा मिक्सर की नॉर्मलिटी आ जाएगी तो 
अगर नॉर्मलिटी मिक्सर क्या होगी देखो दो सौ ध्यान से दीज टू मिक्स टूगेदर और कहता है मैं नॉर्मलिटी बताऊँ मिक्सर की तो मिक्सर की नॉर्मलिटी क्या होगी कि मिक्सर में कितना मिली इक्विवेलेंट एसिड या बेस है पर मिल तो कितना मिली इक्वलेंट है तो भाई हमने डाला तो इतना था ये डाला इतना था रिएक्ट कर दिया तो जो बचा हुआ है वो कैसे निकलेगा दिस माइनस दिस तो बचा हुआ जो भी हुआ जाएगा पर मिल देखो अब यहाँ पे करें वैल्यू पुट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर कितना मिल इक्वलेंट है नॉर्मलिटी कितनी है जीरो पॉइंट टू हम ऑलरेडी दी थी उसने पर मैं नॉर्मलिटी नहीं ली क्योंकि बराबर बराबर मिल इक्वलेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं नॉर्मलिटी कितनी है जीरो पॉइंट टू वॉल्यूम कितनी है हंड्रेड माइनस नॉर्मलिटी कितनी है जीरो पॉइंट वन वॉल्यूम कितनी है फिफ्टी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी देखो अब इसको और ध्यान देखो अपने पास ये था एसिड ये एसिड पता है कितना मिली कुलेंट है कितना बीस मिली कुलेंट बेस कितना मिली कुलेंट है पांच मिली कुलेंट तो पांच मिली इक्वलेंट बेस इसके पांच मिली कुलेंट से न्यूट्रलाइज हो गया वो तो हो गया खत्म बच गया कितना अपने पास पंद्रह मिली कुलेंट कौन बच गया एसिड कितने एम में बच गया वन फिफ्टी एम में आ गए नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट पर मिली आ गई अपने पास मिक्सर की नॉर्मलिटी इतना मिली करेंट है पर मिली लीटर ठीक कहता है मिक्सर की मोलरिटी बताओ तो आप फॉर्मूला यूज कर लो क्या यूज कर ले नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मिक्सर मोलरिटी ऑफ मिक्सर इनटू मैन्युफैक्चर मिक्सर का अब मिक्सर मैन्युफैक्चर किसका लो एसिड का है बेस का बेटा यहां पर बचा कौन है उसके अकॉर्डिंग लो कौन बचा ये एसिड ये बीस मिली क्लोट कौन था एसिड तो मिक्सर में एसिड बचा हुआ तो एन फैक्टर एसिड का लो आप तो एन फैक्टर एसिड का कितना है टू तो बताओ अपने पास क्या आ जाएगी मोलरिटी आ जाएगी मिक्सर की मतलब क्या होगा ये जो नॉर्मलिटी आई इसको टू से डिवाइड और कर दो क्या आ जाएगी अपने पास मिक्सर की मोलरिटी अगर बेस बचता तो हम बेस का एन फैक्टर लेते मान लो उल्टा होता मेरे पास पांच सौ एम एल नॉर्मल बेस है ऐसा होता है क्यों अब देखो आप अब क्या देखो कि आपके पास कितना मिली इक्वलेंट एसिड है वो देखो कितना मिली इक्वलेंट एसिड है हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट टू बीस और बेस कितना है फिफ्टी तो आप ऐसे करो बेस ज्यादा ना तो ऐसे करो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस और माइनस में नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड जो बचा हुआ वो आ जाएगा अपॉन में टोटल वॉल्यूम बेस कितना मिली इक्वलेंट है पचास एसिड कितना मिली इक्वलेंट है बीस टोटल वॉल्यूम कितनी है पाँच सौ सौ छः सौ ठीक है कितना मिली इक्वलेंट बच गया थर्टी कितने एम में बच गया छः सौ में ये बचा कौन है बेस बचा है तो नॉर्मलिटी आ गई मिक्सर की ये बेस के रिस्पेक्ट में आई है अब इसकी मोलरिटी भी यही है कि बेस का इन्फेक्टर तो क्या है वन तो मिक्सर में आपको नॉर्मलिटी मोलरिटी को रिलेट करना हो तो एन फैक्टर किसका देख लोगे जो बचा हुआ है उसका बराबर बराबर न्यूट्रलाइज बचे हुए के रिस्पेक्ट में टोटल कर देना अच्छा जी नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और अगर अपने पास जो मिक्सर है उसमें सारे एक जैसे हैं फिर तो उनकी नॉर्मलिटी जेड होती चली जाएंगी जैसे कह दिया हंड्रेड एम एल जीरो पॉइंट वन नॉर्मल एच टू एस ओ फोर है हंड्रेड एम एल जीरो पॉइंट टू नॉर्मल एच एन ओ थ्री है फिफ्टी एम एल जीरो पॉइंट जीरो टू नॉर्मल एच सी एल है और कहते हैं मिक्सर की नॉर्मलिटी बताओ तो बेटा अब ये एसिड 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 तो कितना मिली इक्वलेंट एसिड का है कितना मिली इक्वलेंट इसका है कितना मिली इक्वलेंट का है टोटल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगी नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ ए फर्स्ट एसिड प्लस में नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ दूसरा प्लस में नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट ऑफ तीसरा और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू प्लस में वी थ्री बोलो जी कितना मिली इक्वलेंट है नॉर्मलिटी इन टू वॉल्यूम वॉल्यूम बेटा एम एल मिलो तो मैं मिली इक्वलेंट बोलूंगी तो ये जब वॉल्यूम एम एल में ले रही हूँ तो नीचे टोटल वॉल्यूम भी मैं एम एल में ले रही हूँ तो नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट पर मिल लीटर नॉर्मलिटी होती है तो कितना हो गया हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन टेन प्लस में हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट टू ट्वेंटी प्लस में फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू अपने कर लेना मेरा मैथ ऐसा ही है कई गलत हो जाए और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा टू हंड्रेड फिफ्टी तो पता है क्या गया नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट डिजोल्ट पर मिली लीटर ठीक है मैंने दो बातों पर यहाँ पे ध्यान दिलवाया आज आपको कि एक तो एसिड और बेस मिक्स करें तब तो आप माइनस करोगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और एक बेटा क्या दे रखे हो एक जैसे तो ऐड करते चले जाओ ठीक है ओके थैंक्स